该死的人类！我秦之一，解放！你要为这猖狂付出代价！人类，感受活神继承人真正的恐怖，然后去死吧！月夜还在缠着韩愈不放。我那边解决完了，过来帮我。哼，不需要，我的猎物我自己解决。不，你一定需要，因为这可是专门用来对付你的。怎么回事？你我的恶魔之力也被吸收了，我受不了你！呀，王之咒力！可恶！龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！我认输，求你饶我一命吧！有那个符文在，哈伯肯定不是你们的对手。我愿意归顺你们，和你们一起对付他。不要相信他！下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长，和你合作真是令人愉快。嗯、这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代星魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和星魔神对抗。那就让我们拭目以待。哼，我们走，他也要降临。光明之子，他来了。浩辰，这可是你自投罗网的。比起那个凶巴巴的彩儿，我才更适合你。你最好不要再冒犯彩儿。是不是在你眼里，所有魔族的人都该死？你不是魔族。我会安排一支商队专程送你们回联盟。魔神皇陛下怎么这个时候来了？那怎么办
你不会是想让我男扮女装去给魔神皇献舞吧？不行，你说的办法根本行不通。你冷静点，这是唯一能避开魔神皇检查的方法。阿加雷斯，你什么时候这么讲礼数？让无关人等都退下来，我们兄弟找个安静的地方。是，大哥，去月池如何？我的婢女父亲太熟悉了，你只有换一个身份跟在我身边，才有可能蒙混过关。万一有什么变数，我也能照应。你最好别给我耍花招。要知道，你的性命还在我们手上。龙团长放心，你要是出事，我也在劫难逃。唉，这么久了，还没换好衣服吗？这衣服也太别扭了。你化妆后的样子，我有信心一定能蒙混过关。大哥，这杯中月。可是要在月光下酝酿足足一千年，要不是你过来，我可舍不得拿出来。还是你懂享受，老三他一直闭关，大哥你忙前忙后，我们日月星三兄弟。可是好久都没有聚过了。天谴的脚步越来越近，如若不解决，我族势必重蹈覆辙。命运犹如水中之月，我岂敢有一刻放松？三弟已经预言，梦幻天堂还有几日便开启了。一旦大哥得到里面的东西，再加上我月魔族的百万精锐，就算天谴卷土重来，我们兄弟三人同心。又有何惧之？大哥，你就是太操心了。好，那我们今天就不聊那些，好好放松一下。对了，怎么没看到月夜那丫头？什么都瞒不过大哥。月儿说她新进学了一支上古流传下来的舞蹈，正打算给你一个惊喜呢。哦，惊喜，那我倒要好好看看。来人，奏乐，为陛下献舞。
到了一些以前的事情，继续吧。接着奏乐，接着我。虽然不知道刚刚发生了什么，但这次看来算是蒙混过去了。上前来。见过陛下。明明魔神皇就在我的面前，我却连一丝气息都感受不到。这是到底是何等恐怖的行为！大哥，玉儿跳的还不错吧？确实不错。不过，本皇接下来问你的话，你必须如实答复。明白吗？月夜明白。好，本皇问你。阿宝向你求婚，你意下如何？啊，宝哥，没错，阿宝从小就倾心于你，我这个做父亲的，当然要为他来提个亲。太子殿下和我月魔族的公主，的确是天作之合。月儿，你的意思呢？父亲大人，陛下，我一直把宝哥当哥哥看待。现在突然说要结婚，我我心里很乱。也是，的确太过突兀了一些。这样吧，阿加雷斯，梦幻天堂我改主意了，不如让月夜和阿宝一起带着前十住的继承人们去玩玩吧。梦幻天堂？那是什么？是，陛下。不过梦幻天堂在人族镇南关境内，开启时他们应该也会加以重兵镇守。若是小辈去。恐怕不能像我们一样来去自如。无妨，那就调集军队踏平镇南关，让他们亲手交出来吧。什么？我总要进攻镇南关？不行，这个消息一定要尽快带回联盟。无论如何，那样东西我势在必得。不过现在时机未到，我还不能。什么东西？居然连魔神皇都势在必得。陛下圣明。届时先让小家伙们培养培养感情也好，顺便让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的那一个。是，陛下。阿加雷斯，你这里的酒太柔了，去我那里，我们兄弟喝个痛快。恭贺陛下。已经离开，事不宜迟，你立刻出宫。三天后，商会的车队会把你们安全送到魔族边境。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候我们还能再见的话，我就再送你一份大礼哦。不够强大，我连婚姻都无法支。想主宰自己的命运，就要扫清面前的一切阻碍，不论是谁，不论付出任何代价。月夜最后那句话，是希望我也去梦幻天堂吗？这一次的月魔宫真相虽然危险，但也获得了弥足珍贵的情报。接下来，就是返回联盟的时候了。
。大家的伤势，在林心丹药的治疗下都好转了许多，彩儿也在一点一点的恢复。但想要找回感官，还是遥遥无期。三天后，越野商会的车队如约而至。我们踏上了回家的归途。接下来只需要回到圣城上交任务，再把永恒之塔和梦幻天堂的消息上报给联盟。我们两个猎魔团联合执行的第一次降级任务就圆满完成了。